আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের দ্বাদশ অধ্যায় প্রাত্যহিক জীবনে তরিত সেখান থেকে একটা সৃজনশীল সলভ করাবো যেটা এসেছিল ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালে তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা সৃজনশীল এই অধ্যায়ের জন্য সো আমরা ফার্স্টে উদ্দীপক প্লাস হচ্ছে কোয়েশনটিটি দেখে নেই দেখো উদ্দীপকে একটা চিত্র দেওয়া আছে আর এই চিত্রের আলোকে চারটা কোয়েশন লেখা আছে যে ক নম্বরে লেখা আছে তরিৎ বর্তনি কি খ নম্বর আছে বাল্বের গায়ে একশো একশো বোল্ট ষাট ওয়াটের অর্থ কি গ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে উদ্দীপকের আলোকে কপার সালফেট দ্রবণে তরিৎ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করো এবং লাস্ট কোয়েশন হলো ধাতু বিশ্লেষণে ধাতু বিশুদ্ধকরণে উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ ব্যবহার বিশ্লেষণ করো আচ্ছা তো এই টাইপের কোয়েশনগুলি সাধারণত পরীক্ষা থাকে সো এইগুলো বেশি করে অ্যানালিসিস করতে হবে আমরা অ্যানালিসিস করি দেখো ক নম্বর ছিল তরিৎ বর্তনি কি তরিৎ বর্তনি হচ্ছে বিদ্যুৎ চলার সম্পূর্ণ পথটাকে তরিৎ বর্তনি বলা হবে আমি আবারও বলতেছি যেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক সার্কিট বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ চলার সম্পূর্ণ পথকে কি বলা হবে তরিৎ বর্তনি বলা হয়ে থাকবে তারপর দেখো খ নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে বাল্বের গায়ে একশো একশো বোল্ট বাই ষাট ওয়াটের অর্থ কি ওকে একশো বোল্ট বাই ষাট ওয়াটের অর্থটা হচ্ছে কোনো বাল্বকে যদি একশো বোল্ট বিভব পার্থক্যের মধ্যে সংযুক্ত করা হয় তাহলে ওই বাল্বটার উজ্জ্বল আলো পাওয়া যাবে এবং ওই বাল্ব প্রতি সেকেন্ডে ষাট জুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করবে আমি আবার তোমাকে বলতেছি যে অনেক সময় আমরা যখন বাজার থেকে বাল্বগুলো কিনি তখন সে বাল্বের গায়ে বিভিন্ন ডিজিট লেখা থাকে দুশো বিশ বোল্ট বাই ষাট ওয়াট অথবা একশো বিশ বোল্ট বাই ষাট ওয়াট এর মানেটা কি এর মানেটা হচ্ছে যে এই একশো বোল্টের ভিতর বিভ পার্ট থেকে যদি বাল্বটাকে সংযুক্ত করা হয় তাহলে সেখানে প্রায় উজ্জ্বল আলো জ্বলবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে ওই বাল্বটা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ষাট জুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করবে তাহলে আমরা বলতে এটাই বুঝতেছি আর গ নম্বর কোয়েশনে লিখা আছে যে উদ্দীপকের আলোকে কপার সালফেট দ্রবণে তরিৎ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা সৃজনশীল কোয়েশনের কোয়েশন সেটা হচ্ছে যে এই কোয়েশনটা প্রায়ই পরীক্ষা এসে থাকে যে কপার সালফেট অথবা জিঙ্ক সালফেটের তরিৎ বিশ্লেষণ করা আর কপার সালফেট মিনস হচ্ছে এখানে যেটাকে ইন্ডিকেট করা হবে সেটা হচ্ছে তুত আর কি যেটাকে আমরা তুত বলে থাকি পরিষ্কারক হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর এই কপার সালফেটের তরিৎ বিশ্লেষণের জন্য তোমাকে যে কাজটা করতে হবে চিত্রের দিকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করো প্রথমে আমরা একটি কাচের পাত্র অথবা বিকার নিব যেটা চিত্রে দেওয়া আছে ওই কাচের পাত্র বা বিকারের মধ্যে কিছু কপার সালফেট দ্রবণ নিব কিসের দ্রবণ নিব কপার সালফেটের দ্রবণ নিব এটার নামটা আমি আবার মেনশন করতেছি কপার সালফেট তো ফার্স্টে আমরা একটা কাচ পাত্র বা বিকার নিলাম যেখানে কপার সালফেটের দ্রবণ রাখলাম কপার সালফেট দ্রবণের মধ্যে দুটি তরিদ্দার রাখব তরিদ্দার মিনস হচ্ছে যেখানে দেখিছে আমরা যে পদার্থকে তরিৎ বিশ্লেষণ করব ওই তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের বিশ্লেষণের ফলে সেখানে দ্রবগুলো জমা হবে তো এরকম দুইটা পদার্থ রাখবো সেটা তামার পাত হলে সবচেয়ে ভালো হবে তো দুইটা তামার পাত নেই যেটা তরিদ্দার হিসেবে কাজ করবে দেখো নীল কালারের যে ছবিটা আছে সেটা হচ্ছে তরিদ্দার ওকে এই তরিদ্দার দুটিকে একটি চাবি অথবা একটি ব্যাট চাবি প্লাস হচ্ছে একটি ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত করি ওকে এবং এখানে একটি তরিদ্দার হচ্ছে অ্যানোড হিসেবে কাজ করবে এবং আরেকটি তরিদ্দার হচ্ছে ক্যাথোড হিসেবে কাজ করবে এর মধ্যে যে একটু বলে রাখি যে তরিদ্দারটা ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত দেখো যে তরিদ্দারটা ব্যাটারির কি প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকবে ধনাত্মক ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত সেই তরিদ্দারটাকে কি বলা হবে সে তরিদ্দারটা হবে অ্যানোড আর যে তরিদ্দারটা ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত সে তরিদ্দারটাকে কি বলা হবে ক্যাথোড তাহলে একটা হবে অ্যানোড আর একটা হচ্ছে কি ক্যাথোড তো অ্যানোড এবং ক্যাথোডের মধ্যে বিক্রিয়াটা কি ঘটে আমরা একটু দেখি তো ফার্স্টে কপার সালফেট যে বিকারটা কিংবা কাঁচপাত্রের মধ্যে ছিল এই কপার সালফেট যখন দ্রবীভূত অবস্থা থাকে তখন তারা সাধারণত আয়নিত অবস্থা থাকে তখন আয়নিত অবস্থায় তাদের রূপটা কেমন হবে আমরা কপার সালফেটকে ভাঙলেই বুঝতে পারবো যেমন এটা হবে কপার টু প্লাস এবং এসো ফোর টু মাইনাস কপার টু প্লাস এবং এসো ফোর টু মাইনাস একটা হবে কপার এবং আরেকটা হলো সালফেট তো কপার সালফেট বিউজিত অবস্থায় থাকবে এখানে তো যখন সুইচ অন করা হবে ব্যাটারির তখন দেখা গেছে যে এখানে বিক্রিয়া শুরু হবে এবং তুমি জানো যে কপার টু প্লাস মিনস হচ্ছে ওর দুইটা ইলেকট্রন কম এবং এসো ফোর টু মাইনাস মিনস হচ্ছে ওর দুইটা ইলেকট্রন বেশি তাহলে যার ইলেকট্রন কম সে গ্রহণ করবে এবং যার ইলেকট্রন বেশি সে কী করবে দিয়ে দিবে তাহলে এখানে অ্যানোড এবং ক্যাথোডের বিক্রিয়াটা সংগঠিত বিক্রিয়া যেটা হবে সেটা হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষণ আর এখানে কি হবে দেখো তুমি অ্যানোড আর হচ্ছে ক্যাথোডের বিক্রিয়াটা এখানে দেখো যে অ্যানোডে কে যাবে আর ক্যাথোডে কে যাবে তোমরা জানো যে প্লাস হচ্ছে ধনাত্মক আয়ন বিশ
আর ধনাত্মক আয়ন অবভিয়াসলি ঋণাত্মক প্রান্ত দ্বারা বেশি আকৃষ্ট হবে অর্থাৎ ঋণাত্মক তরিদ্দার দ্বারা আকৃষ্ট হবে যেখানে ক্যাথোর হচ্ছে ঋণাত্মক তরিদ্দার ব্যাটারি ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে জিরো যুক্ত ছিল আর ধনাত্মক আয়ন যেটা সেটা হচ্ছে যে ধনাত্মক আয়ন তো ঋণাত্মক তরিদ্দার দ্বারা আকৃষ্ট হবে প্লাস ঋণাত্মক তরিদ্দার যেটা সেটা হচ্ছে ধনাত্মক আয়ন দ্বারা ধনাত্মক তরিদ্দার দ্বারা আকৃষ্ট হবে অর্থাৎ উল্টা সাইডে যাবে বিপরীত যাবে তো অ্যানোড যেটা সে অবভিয়াসলি কাকে আকর্ষণ করবে এসো ফোর টু মাইনাস অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে সেও যেহেতু ঋণাত্মক আয়ন বিশিষ্ট আর অ্যানোড যেহেতু ধনাত্মক তরিদ্দার বিশিষ্ট সো এই কপার সালফেটের সালফেট যে অংশটা ছিল এই সালফেট অংশটা কোথায় যাবে টু মাইনাস সেটা যাবে হচ্ছে অ্যানোডের মধ্যে এবং এসো ফোর টু মাইনাস দিয়ে বোঝাচ্ছে যে ওর দুইটা ইলেকট্রন কম আছে তাহলে সে সরি বেশি আছে তাহলে সে কি করবে এই দুইটা ইলেকট্রন অ্যানোডকে দিয়ে দিবে তাহলে সে যদি দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে দেয় তাহলে সেখানে কি উৎপন্ন হবে দেখো এসো ফোর টু মাইনাস সে দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তখন হয়ে যাবে এসো ফোর অর্থাৎ সালফেট আয়ন তো সালফেটে পরিণত হবে এই সালফেটটা তখন কোথায় থাকবে অ্যানোডের মধ্যে থাকবে আর অন্যদিকে তুমি দেখো ক্যাথোট হচ্ছে কী প্রান্ত বিশিষ্ট ক্যাথোট যে তরিদ্দারটা ছিল সেটা ছিল ঋণাত্মক পাত বিশিষ্ট আর বা তরিদ্দার বিশিষ্ট তাহলে সেখানে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে কপার যাবে সেখানে তাহলে কপার যেহেতু ধনাত্মক আয়ন বিশিষ্ট কপার টু প্লাস যাবে এখানে ক্যাথোটের মধ্যে কপার টু প্লাস দিয়ে বোঝাচ্ছে ওর দুইটা ইলেকট্রন কি আছে কম আছে তাহলে কপার টু প্লাস যেহেতু দুইটা ইলেকট্রন কম এই সালফেটের দেওয়া দুইটি ইলেকট্রন পরিবাহী তার দিয়ে ক্যাথোডে চলে আসবে তখন কপার কি করবে সে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার ধাতুতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে তাহলে এই ক্যাথোডের মধ্যে হচ্ছে কপার সালফেটের কপার অংশটা জমতে থাকবে আর সালফেটের অংশটা পাবো আমরা কোথায় অ্যানোডের মধ্যে এইভাবে হচ্ছে কপার সালফেটের তরিৎ বিশ্লেষণ করা হবে একটু বলা বা হলো এখানে ধরো তুমি পাত দুইটা একই রকম পাত না নিয়ে ধরো অন্য ধরনের পাত ব্যবহার করতে পারো তো এই ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম ফিল হবে যে কপারের পাত নিয়ে যদি আমরা ধরো গোল্ড বা আদার্স কোনো পাত নেই তাহলে এখানে যে সালফেট অংশটা রয়েছে তখন দুই ধরনের পাত হওয়ার কারণে এই সালফেটটা পানির সাথে বিক্রিয়া করে ফেলবে তখন সেটার অ্যানোডের মধ্যে যাবে না কারণ দুই ধরনের পাত রয়েছে সেখানে এবং সেখানে ইলেকট্রন গিয়ে সে ছাড়বেও না তো যদি ইলেকট্রন না ছাড়ে তাহলে সালফেট অংশটা পানির সাথে বিক্রিয়া করবে এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করার পর সে কি উৎপন্ন করবে দুইটা ইলেকট্রন পানিকে দিয়ে দিবে এবং সেখানে অক্সিজেন গ্যাসের একটা বুদবুদ উঠতে থাকবে ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে কিসের পাত নিতে হবে তামার পাত নিতে হবে বা একই ধরনের পাত নিতে হবে তরিৎ বিশ্লেষণের সময় তো এইভাবেই হচ্ছে কপার সালফেটে তরিৎ বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকবে তা আশা করি বুঝতে পারছো তো আবার একটু বলে রাখি যে এখানে তোমাকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পাঁচটা একটি কাচের পাত্র বা বিজ্ঞান নিতে হবে যেখানে কপার সালফেট থাকবে কপার সালফেটকে যদি বিয়োজিত করা হয় বা দ্রবীভূত করা হয় তখন তারা কপার টু প্লাস এবং এসো ফোর টু মাইনাস আকারে থাকে যেখানে কপার টু প্লাস হচ্ছে ক্যাথোর দ্বারা আকৃষ্ট হবে এবং অ্যানোডের মধ্যে আকৃষ্ট হবে হচ্ছে এসো ফোর টু মাইনাস মাইনাস মিনস হচ্ছে ইলেকট্রন বেশি প্লাস মিনস হচ্ছে ইলেকট্রন কম তাহলে এসো ফোর দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে সালফেটে পরিণত হবে আর কপার টু প্লাস দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার ধাতুতে রূপান্তরিত হবে এইভাবে আমরা বৈদ্যুতিকভাবে বা বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে তরিৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোনো তরিৎ বিশ্লেষ বা দ্রবকে দ্রবীভূত অবস্থায় আলাদা করতে পারি তো এটাই ছিল উদ্দীপকের আলোচনা তারপর দেখো লাস্ট কোয়েশন লিখা আছে যে ধাতু বিশুদ্ধকরণে উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি ব্যবহার বিশ্লেষণ করো তো যদি বলা হয় যে এই প্রক্রিয়াটা কেন শিখা বা কি দরকার আছে আমাদের এই শিখার অবশ্যই দরকার আছে যে এটা বাস্তবিক জীবনে আমরা অনেক ক্ষেত্রে এই কপার সালফেটের যে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা আমি পড়েছি এই মেথডটা আমরা কাজে লাগাই এবং এটা একটা কাজে লাগাবো সেটা হচ্ছে ধাতু বিশুদ্ধকরণে সিম্পল প্রক্রিয়া যে ধাতু বিশুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো আমরা ধাতু বিশুদ্ধকরণ করব ধাতু বিশুদ্ধকরণে ঠিক তেমনিভাবে অ্যানোড আর হচ্ছে ক্যাথোড হিসেবে কাজ করবে দুইটা অংশ এবং অ্যানোড এবং ক্যাথোডের মধ্যে কাকে রাখবা দেখো এভাবে এখানে কিভাবে কাজ করে অ্যানোড এবং ক্যাথোড অ্যানোডের মধ্যে আমরা রাখব যে আকরিকটা অথবা ধাতু বিশুদ্ধ যার করবো ঠিক আছে সেই আবর্জনাযুক্ত বা ময়লাযুক্ত যে আকরিকটা রয়েছে বা ধাতু নিষ্কাশন যার কাছ থেকে করা হবে সে আকরিকটাকে আমরা কোথায় রাখবো অ্যানোডের মধ্যে রাখব তাহলে আকরিকটা রাখবো আমরা অ্যানোডের মধ্যে অথবা ভেজাল মিশ্রিত যে ধাতুটা আছে সে ধাতুটা রাখবো কোথায় অ্যানোডের মধ্যে আর ক্যাথোডের মধ্যে যে ধাতুর আমরা বিশ্লেষণ করব বা যে ধাতু আমরা উদ্ধার করব সে ধাতুটার কোন একটা ছোট পাত রাখতে হবে ক্যাথোডের মধ্যে তার মানে বিশুদ্ধ একটা প
তাহলে সেখানে কি ঘটে যে যখন আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ প্লাস পাশাপাশি একটু বলে রাখি যে ধাতু তুমি অ্যানালাইসিস করবা বা যে ধাতু তুমি বিশুদ্ধ করবা তার একটা লবণ তুমি এখানে রাখতে হবে অর্থাৎ দ্রবণের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থা রাখতে হবে তো যখন বিক্রিয়া শুরু হবে তখন এই ধাতুটা কি হবে গলে যাবে তো গলার পর দুইটা ইলেকট্রন কোথায় চলে যাবে কারণ ভেজাল মিশ্রিত ধাতুর সাথে তো অনেক রকমের অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে তো অপদ্রব্যের মধ্যে দেখা গেছে সবাই এখান থেকে গলিত অবস্থা থাকবে এবং ধর সাপোজ এক্সাম্পল দিচ্ছি যে এখানে আমরা কপারের কোনো একটা আকরিক পেলাম তো এখানে যদি কপারের আকরিক রাখা হয় প্লাস আকরিকের মধ্যে তো অনেক কিছুই থেকে যায় এখানে যে আকরিকটা থাকবে আকরিকটা থাকবে অ্যানোডের মধ্যে আর তার বিশুদ্ধ একটা পাত থাকবে কোথায় ক্যাথোডের মধ্যে তো যখন তড়িৎ বিশ্লেষণ শুরু হয়ে যাবে তখন এই অ্যানোডে থাকা যে আকরিকটার মধ্যে যে ধাতুটা ছিল বা যে ধাতু আমরা বিশুদ্ধ করব ঠিক আছে সেই ধাতুর ইলেকট্রনগুলো কোথায় এসে জমা হবে ক্যাথোডের মধ্যে তখন আয়নিত অবস্থায় বা দ্রবীভূত অবস্থায় ওই ধাতুর অংশগুলো ক্যাথোডে এসে জমা হবে যেমনটা আমরা দেখলাম যে গ নম্বর কোয়েশনে তো এইভাবে দেখে গেছি যে ধাতু বিশুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা অ্যানালাইসিস করতে পারি যেখানে তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অ্যানোড থেকে যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে এই ইলেকট্রনগুলো ক্যাথোডে এসে জমা হয় এবং একই ধরনের পাত থাকার কারণে এখানে দেখে গেছি যে আকরিকের মধ্যে বা ভেজাল মিশ্রিত ধাতুর মধ্যে অনেক ধরনেরই অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে এর মধ্যে পিওর যেটা আমাদের সংগ্রহ করা দরকার বা পিওর ধাতুটা আমরা পাওয়ার জন্য সেখানে কি করব ওর একটা পাত রাখবো তো দেখা গেছে যে ওই অংশটাই শুধু এখানে এসে জমা হবে আর বাকি যে অপদ্রব্যগুলো থাকে সেই অপদ্রব্যগুলো তলান হিসেবে থাকবে বা দ্রবণে থাকবে তখন আমরা একটা বিশুদ্ধ পাতকে মোটা অবস্থায় পাব তো বাস্তবিক জীবনে ধাতু বিশুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে এই তড়িৎ বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া অনেক ভূমিকা রয়েছে প্লাস পাশাপাশি যে আমরা বার্নিশ করি অথবা রং করে থাকি অথবা দেখে গেছি যে কিছু কিছু ছোটো ছোটো জিনিস আছে যেটার উপর দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয় ইলেকট্রো প্লেটিং করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এই তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটাই কি তোমার সেখানে অবলম্বন এবং এই মাধ্যমটাই কিন্তু সে কাজটা করা হয়ে থাকে তো এই কোয়েশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং এটা ছিল ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালের কোয়েশন আর আমরা যেহেতু তোমাদের বিশেষ করে প্রতিটা চ্যাপ্টারের ইন্ডিভিজুয়ালি কোয়েশন সলভ করেছি প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে আগে টপিকসগুলো সলভ করেছি কোয়েশন সলভ করেছি আমরা রিসেন্টলি অবজেক্টিভও সলভ করাবো তো এখন প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়ালি চ্যাপ্টার যদি তুমি টপিক্স প্লাস হচ্ছে কোয়েশন অবজেক্টিভ কোয়েশন প্লাস হচ্ছে দেখে গেছে সৃজনশীল কোয়েশন সবগুলো যদি ভালোভাবে একটু দেখো আবার ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারো এবং পড়ানোর সাথে সাথে তুমি যদি তোমার সেলফোনের সাথে একটি খাতাও রাখো তাহলে দেখে গেছি যে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো নোট করার মতো এগুলো সাথে সাথে নোট করে রাখবা তাহলে তুমি যখন পরবর্তীতে পড়তে যাবা বা বই পড়তে যাবা তখন তোমার জন্য সেটা ইজি হয়ে যাবে তো প্রথম অবস্থায় তোমাকে যে কাজটা করতে হবে যে প্রথম টিউটোরিয়ালগুলোতে আমরা যেগুলো পড়িয়েছিলাম মানে অধ্যায় ভিত্তিক যে আলোচনাগুলো ছিল প্রতিটা পার্ট বাই পার্ট সেই পার্টগুলো আগে দেখা তারপর হচ্ছে সৃজনশীলগুলো দেখা তারপর হচ্ছে অবজেক্টিভ যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটা অধ্যায় ভালো পারফরমেন্স করার জন্য আমার মনে হয় তোমার এই মেথডটা বা এই পদ্ধতিটা অবলম্বন তুমি করতে পারো এবং তোমার রেজাল্টও ভালো একটা মার্ক ক্যারি করতে পারবা এবং ভালো মার্ক ক্যারি করার জন্য তোমার জন্য শুভকামনা এবং পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরও কিছু সৃজনশীল নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ